。随着叶晨一步踏出太子府，刘彻一口鲜血喷了出去，整个人直挺挺的躺在了地上，死不瞑目。天空血雨还在倾洒，染红了整个大殿。良久，殿中都是死一般的沉寂。今日的一切太过让人震惊了。天香国国君被废了，国事被灭了，太子刘彻吓死了，一国最重要的三人全都遭遇了变故，让人始料未及。刘刘彻死了。谁谁来做国君？不知何时，才有人话语颤抖的问了一句：“娜娜还用说，把老国君迎回来，你也想死吗？”有人冷哼了一声：“没听那人说吗？天香国改朝换代，意思很明显，刘姓王朝不再是这片土地的皇室。那让谁来做国君？”众人纷纷挠了挠头。柳清泉一直沉默的大将军开口了：“那位仙人一看，便与柳家关系匪浅，不然也不会来此。让柳清泉做国君，再合适不过。如此，也不算忤逆了仙人的意思。”众人纷纷点头，一涌走出了大殿。这边，叶晨带着柳如烟划空而行。下方山川大河，就如过眼云烟一般。慢慢点。柳如烟脸颊苍白，他是凡人，何曾上过天，又何曾飞过这么快？往昔那高耸入云的山峰，此刻都在下方。这等感觉，让他害怕的下意识的抓紧了叶晨。你弹的曲子是谁教你的？一路沉默的叶晨，终究是开口了。一个白发仙子。柳如烟抿了抿嘴唇，她在找她的丈夫。明白了。叶晨声音平淡，并未去问那仙子芳名，因为他知道就是楚轩。你带我修仙吧。柳如烟美眸似水，含情脉脉，满是女子的柔情。我在找我的妻子。我不在乎你有多少女人，柳如烟想都没想，直接脱口而出，竟忘了自己的身份。要知道，她面对的可是一个仙人，稍有不悦，她便会粉身碎骨。叶晨没有答话，一步踏出千丈，速度猛然提升。一刻钟之后，叶晨落在了望古城，如一道神光现身在柳家大堂之中，惊得满堂的人一口茶水喷出去好远。如烟还算淡定的柳清泉，身躯一颤，这才多久未见，她已是鬓发早白，挺拔的身躯佝偻了，就如一个迟暮的老人。在看到柳如烟的那一刻，已然老泪纵横。是我。柳如烟眸中带泪，一日时间而已，却让她恍若隔世。似曾在鬼门关走了一遭，试试他。柳家其他人看到了叶晨，也认出了叶晨。众人当场就怔在了那里。不是活死人吗？不是被拉去喂狗了吗？还有柳如烟，不是嫁去太子府了吗？所有的疑问让众人集体石化了。你我两清了。叶晨看着柳如烟，声音平平淡淡，说着他已经转身走出了大堂。我知道他在哪。身后传来了柳如烟的话语，让一路风尘的叶晨默然驻足了。你就是那仙子的丈夫，我见过他抱着的画像。柳如烟走出了大堂。驻足在叶晨身后，笑得有些凄美。从就你那夜起，我便知道是你。他在哪？叶晨转过了身，满眼希冀的目光。云若谷，云若谷。叶晨眉头轻皱，再次看向了柳如烟。云若谷在哪？我不知。柳如烟轻轻摇头。他曾说过，倘有一日的见我丈夫，便去云若谷找他。多谢。叶晨深吸了一口气，再次转身。你还没告诉我你的名字。柳如烟上前一步，但叶晨已经消失了，只留一道飘渺的话语传回来。我叫叶晨。叶晨。柳如烟喃喃一声，凄美的脸颊上。有两行泪光划过，他知道叶晨只是他人生中的一个过客，所谓的情缘也只是蹉跎岁月中一缕幽雾。这边柳清泉他们跟了出来，个个挠着头，不晓得柳如烟在与叶晨谈什么。但他们知道，离开的叶晨必定是一个仙人，不然也不会来无影去无踪。不知何时，伫立在那里的柳如烟这才轻轻转身，背影有些落寞，失魂落魄的他走后不久，便有凄凉的琴音响起，经久不散，听着那悲伤的琴音，柳清泉无奈一声叹息，却也只是无奈，怪只怪他钟情的是一个仙人。然，柳家并未因叶晨离开而陷入宁静。没过多久，金戈铁马声便声震天地，惹得望古城一阵骚乱。当所有人出来观看时，大批人影已经涌入了柳家府邸。国国君，柳家大堂中，柳清泉一个没站稳，差点栽倒在地上。虚天之上，叶晨身如金芒，但目标却不是修士界，依旧是凡人界。虽然他不知云若谷在何地，但他绝对肯定云若谷是在凡人界。柳如烟是凡人，楚轩是不会给他说太过遥远的地方，因为以凡人的经历，根本走不到。告知各国国师，给我查一个叫云若谷的地方。叶晨勾动了自己的诸多分身，明白，明白。得到回应之后，叶晨落在了一座巍峨的高山之巅，画出了仙火道身和天雷道身。你去修世界，找天庭的人，无论他们在北楚何地，传我命令，全部撤回南楚。叶晨对仙火分身吩咐道。之前因为楚轩的消息，他脑子混混沌沌，如今脑子清醒了，意识了一个严重的问题，那便是南楚天庭或许早已杀出了南楚。对嘞，仙火道身嗖的一声消失了。如一道金光划过了缥缈虚天，老大，我嘞！天雷道身瞟了一眼飞走的仙火道身，搓着手看向了叶晨，带着这滴圣血去找混沌神鼎。叶晨凝出来一缕金元圣血，递给了天雷道身。若与强敌，可随时召唤本尊力量，注意安全。明白。天雷道身抓着叶晨的圣血，转身消失不见了。飙飞的速度比仙火道身还要快。两人走后，叶晨深吸了一口气，盘坐在了高山之巅，再次画出千道分身，飞往凡人界各处寻找。凡人界没有传送阵，他只能用此奔方法。盘龙海域，一干众人依旧伫立在那里，一如既往的束手无策。其中也还有那么几个人，诸如龙腾、萧晨，他们脸色苍白无比，似是受了重伤。不怪他们如此。
只因他们用分身试探无望大泽，非但没有找出玄机，还遭受了恐怖的反噬。也有那么几个闲得蛋疼的人，诸如黄道公和诸葛老头，非要装逼似的往无望大泽甩了几个大招，结果被一股无形的力量撞飞出去了八千多丈，回来了。看着一瘸一拐的诸葛老头和黄道公他们，太虚古龙有些幸灾乐祸的笑了笑，别说话，让俺们静静。几人扑通一声坐在了地上，个个耸拉着脑袋，蔫不拉几的，不能再这么拖了。终将深吸了一口气。天庭大军还在北楚，嗜血殿和北楚各方势力蠢蠢欲动，时刻都有被围攻的危险。天庭大军已经撤了，终将话语刚落，红尘雪便开口了：“撤，撤了！”众人愕然，谁谁下的命令？叶晨，红尘雪轻语一笑，他逃出来了，并不在无望大泽。靠！夜空深邃，碎星如尘，巍峨的山峰之巅，静待分身消息的叶晨依旧盘坐，如老僧在打禅，不动如山岳。老大，很快。叶晨的神海中响起了一道声音，听其声音，乃是星辰道身传来的。可是叶晨淡淡开口，依旧纹丝不动。能听到你的声音，真尼玛感动！星辰道身激动的稀里哗啦的。叶晨未曾作答，依旧闭目假寐。星辰道身尴尬了，干咳了一声。我见到仙火道身了，要说这事儿，交给我做就好了吗？让他大老远跑一趟，万一让人劫了咋办？我不是没有呼唤过你，你给过我回应吗？不可否认，那段时间我的确在沉睡。星辰道身抠了抠耳朵，但这不能怪我。我这些时日状态有些奇怪，一不留神儿就陷入沉睡，害得我都不敢闭眼了。有一件事，你老实回答我。叶晨再次开口：“我在无望大泽中时，你能不能联系到我？”那必须不能。星辰道身说的很肯定，我若是能联系到你这个本尊，天庭大军便不会涉险杀入北楚，刀皇他们也不会一同前往盘龙海域。不过说来也怪，我在荒漠境地时，老大你是可以联系到我的，为嘛？你进了无望大泽，咱俩就断了联系呢？叶晨默然，眸光闪烁不定，这也是他费解的地方。同样是大楚境地，荒漠和无望大泽虽然都是死亡之地，但还是有诸多地方不一样的。想不通，真他娘的想不通。这边星辰道身还在狠狠的挠着头，想不通便莫要再想。叶晨淡淡说道：“近些时日，哪里也不许去，老老实实待在南楚。”明白明白。星辰道身蔫不拉几的回了一句：“老大，云若谷找到了。”两人交谈之际，一道分身传来了话语：“东南八百里。”叶晨瞬间锁定了那分身的位置，豁然起身，一步踏上了虚天，直奔东南而去。一刻钟之后。他驻足在一片山谷，此刻他却是眉头微皱的看着山谷前屹立着一座石碑，上面还刻着四个大字：“天蓝幽谷”。这便是你所说的云若谷。叶晨眸光犀利的瞥了一眼身侧的分身，老大，天地良心，这真是云若谷。那分身慌忙抱怨：“我寻访了方圆几十里的村民，这里以前是叫云若谷来着，不知是哪个杀千刀的改成了天蓝幽谷，不然凭我们的阵容也不会找了一天一夜。”希望如你所说，叶晨淡淡一声。犀利的目光已经放在了面前的山谷，此山谷大致看起来无甚出奇，但却暗藏玄机，其中刻有阵纹，而且是隐秘阵纹。不过那些阵纹于他而言，跟小孩过家家没啥区别。不由得，他抬起脚步，一步走进了山谷，直接无视那些防御结界。山谷甚是宁静，栽满了桃花树，满山都是。说起来与洛神渊有些相像，让叶晨激动的是，这里每一棵桃树上都刻着一个人的名字。叶晨，他的视线模糊了，变得朦胧，看着一棵棵桃树，他恍若能看到一道曼妙的倩影，在漆黑的夜里。白发披散，握着竹刀，一笔一顿的刻着“叶晨”二字。下意识的，叶晨加快了脚步，在花树掩映的深处，看到了一排竹房。而让他失落的是，他神识笼罩了整个山谷，却都不见丝毫人影。不在此处吗？叶晨喃喃一声，抬手推开了竹门，旋即便有一股岁月沧桑之气汹涌而出，其中还残存在些许女子香，让他忍不住伸手捕捉。因为那独特的女子香味，正是来自于楚轩。楚轩，你果然来过。叶晨笑得有些沧桑，抬脚走进了竹屋。屋内摆放简单，只有一张桌椅。和一张竹床，除此之外便再无其他。该是许久未曾回来了。叶晨摸了摸沾有灰尘的桌椅，又环视了一眼四周，多有地方散漫着灰尘，还有几处蜘蛛正在结网。既然你告诉柳如烟来此寻你，那我便在这里等。他扶手抹去了竹屋尘埃，疲惫的躺在了竹床上，嗅着那空气中残留的一缕女子芳香。终有一日你会回来。他微微一笑，满是温情。窗外桃花散漫，亦有那么一两朵飘进竹屋，打在叶晨那张疲惫的脸上。不知何时，他陷入了沉睡，睡得很是安详。他这一睡便是三天三夜，直至第四日的夜晚，沉睡的他眉头才猛然一皱。其后，他胜躯不断颤抖，脸色苍白，额头冷汗直冒，眉头时而紧锁，时而舒展，神情之中还带着些许痛苦之色，似是在做噩梦。很快，他的状态变得有些怪异，虚幻的灵魂时而魂离肉身，时而回归本体，很是不稳定。待到天魔冲七煞，便是诛仙战天时，蓦然间，这缥缈话语在他耳畔响起，经久不散，如佛经一般，一遍又一遍。他的神色变得更是痛苦，双手在胡乱的拍打，似是在驱赶缠身的恶鬼。不知何时，他才猛然坐了起来，剧烈喘着粗气，汗水沾湿了他的衣衫。这是怎么了？他狠狠地揉着眉心，一觉醒来，感觉神智变得很不清明，或者说时而清明，时而浑噩。有些事情记得清
他却找不出丝毫没有头绪，脑子混混沌沌的他，甚至有些分不清那是梦境还是真实了。他甚至怀疑，此刻就在梦境中。圣主，这看着神色迷茫的叶晨，天玄门大殿换天水幕前，福雅有些愕然的看向了一侧的东皇太星。这小子脑子不会摔坏了吧？我倒是希望他是摔坏的。东皇太星话语悠悠，充满了深意。啥啥意思？福雅愣了一下，阴差阳错连接了虚幻与现实，他触及了禁忌领域。东皇太星缓缓说道：“极道地术，逆天的神通，不是什么人都能驾驭的。”他的神智与记忆在虚幻与真实的交错中遭到了禁忌反噬，这种弊端会随着时间推移逐渐显露，越陷越深，直至迷失虚幻与真实的轮回之中，变成一个神志不清的行尸走肉。那这么说，星辰道身陷入沉睡也是受他牵连了。福牙试探性的看着东皇太星，正是如此。不知为何，看得如今的叶晨，让我蓦然想起另一个人。福牙轻轻捋了捋胡须，你说的可是红尘？东皇太星淡淡一声，两个人都是浑浑噩噩的。福牙摸了摸下巴，沉吟道：“那红尘八成也触及了不该触及的领域。”这才遭到禁忌反噬，变得如同行尸走肉。如你所想，东皇太星转身，如风一般消失不见，只有缥缈的话语传回来。我给你三年时间，务必找到大楚那第三个超脱六道轮回之人。夜空深邃，碎星如尘，月光皎洁，洒满云若谷，给这片宁静乐土增添了一抹绚丽。竹屋前石阶上，叶晨静静坐在那里，不断的揉着自己的眉心，神色有些迷茫和彷徨。我这是怎么了？他不停的重复着这句话，也在不断甩着浑浑噩噩的脑袋。微风袭来，略带冷意，让他胜去不由得一颤，猛地。他一口鲜血狂喷了出去，浑身气息也在这一瞬变得无比的混乱。是谁斩了仙火道身？叶晨狠狠地捂着胸膛，神色痛苦，脸色苍白，血脉之力自行汹涌，不断扑灭在体内肆虐的神秘力量，一如上次一气化三清道身被斩，这一次仙火道身被灭，也让他这个本尊遭受了恐怖的反噬，而且比上一次更加来势汹汹。当即，他呼唤了星辰道身，然让他想不通的是，星辰道身竟没有回应。仔细查看之下，才发现星辰道身陷入了沉睡。天雷道身，回来。无奈，他只得呼唤天雷道身。他虽不知是谁斩了仙火道身，但这足以说明一些问题。那便是有人盯着他的道身，一旦发现，当场斩灭。仙火道身被斩，星辰道身和天雷道身亦有被斩的可能。到底是何方神圣？叶晨眼眸血红，想不出是何人如此神不知鬼不觉的斩了他的道身。要知道，仙火道身虽不如一气化三清道身强，但一般的准天境也是拿不下他的。而且，仙火道身是道身，与他道泽相连。随时都能借助本尊力量，在如此境况下，饶是八王都不见得能瞬间斩灭他的道身。到底是谁？叶晨口中还在一写，圣体本源也被勾动，与血脉之力合力，强势围剿在他体内作乱的神秘力量。老大，很快，他脑海中响起了声音，但却不是星辰道身，而是天雷道身的声音，而且语气中还有惊喜之色。我找到混沌神鼎了，回来，立刻，马上！叶晨铿锵一声，明白。天雷道身挠了挠头，不明所以，再次赶路，但时而也会往身后瞅两眼，表情有些奇怪。我怎么感觉有人跟着我？云若谷中的微风中开始有了冷意。叶晨盘膝坐在地上，圣贤，本源道则和血脉之力齐出，不断磨灭那神秘的力量。他这一坐便是三日，直到第四日的夜晚，刚刚磨灭那神秘力量的他，连一口气都来得及喘，便又喷出了一口鲜血。天道也道身被斩了，他脑海嗡鸣，神色痛苦不堪，口中低吼不断。这一次的反噬来得比一气化三清道身和仙火道身被斩更加凶猛。那股在他体内肆虐的神秘量，已经威胁到了他的道则和根基。给我镇压！叶晨冷哼，眼中布满血丝，圣血在燃烧，血脉之力在汹涌，本源和道则交织，四中力量联合，汇聚成一头金色的龙，不断席卷着那股神秘力量。这是一片灵山，云雾缭绕，阴云朦胧，就像是人间的一片乐土。这便是南楚天庭总部。此刻，一座山峰阁楼上，人影伫立，将一座冰玉床里三层外三层的围得水泄不通。冰玉床还躺着一人，仔细去看，可不就是叶晨的星辰道身吗？他睡得倒是安详。阁楼中嘈杂的声音，他没未有丝毫动弹，就如一座冰雕。与冰玉床同化，又如一具尸体，早已离开人间。叶晨失踪了，就如人间蒸发了一般。人皇没有他的消息，刘能也寻不到他丝毫痕迹。天庭能想到的便是星辰道身，用道身和本尊的联系去寻叶晨。可偏偏这厮陷入了沉睡，而且睡得不是一般的久，叫都叫不醒。姥姥的，都这么久了还睡，别拉我，让我踹他一脚。谢云挽起了衣袖，滚！床边，星月圣女狠狠地瞪了这厮一眼。我就是说说，你别激动嘛。谢云当场就怂了，说着还下意识地揉了揉自己的大脸。看架势，这些时日不止一次被星月圣女收拾过，不应该。一侧，诸葛老头已经开了天眼，不止一次的扫视，没伤没病的，这也忒能睡了。不是他的缘故，是叶晨本尊出了问题。清灵冷漠的声音自外面传来，话未落，一个女扮男装的女子便走了进来，一袭黑衣，披风无风而摇曳，还携带着冰冷之气，就如一个冷酷的女杀手一般。这人不用说，便是玄灵之体金凝霜了。叶晨本尊出了问题，在场之人眉头纷纷一皱，但对金凝霜的话却是没有丝毫的质疑。在天庭。能画出道身的，也只有叶晨和他金凝霜。有关本尊
便无人比他更清楚。他说：“本尊出了问题，那必定就是本尊出了问题。你是否能叫醒他？”中江等人纷纷看向了金凝霜，我无能为力。金凝霜深吸了一口气，纵然他看出了问题，却是无从下手。云若谷，叶晨一坐便是九日，第十日的夜晚，他才彻底压制了那股神秘力量。夜的星空很是璀璨，宁静无比。不知何时，他有嗡鸣声自山谷外传来，继而一尊大鼎如一道神光飞进了山谷，悬浮在了叶晨身前。仔细一看，可不就是混沌神鼎吗？感觉到混沌神鼎归来，叶晨豁然睁开了双眼。然，他看到的混沌神鼎却是满目疮痍，自是经历了大战，通体全是剑痕，而且每一道剑痕之上都还萦绕着七彩神光。那七彩神光虽然绚丽，却是蕴含一种恐怖又神秘的力量。饶是混沌神鼎的气机都被压制了，可是那手持七彩神剑的白发女子，叶晨死死盯着混沌神鼎的气灵。然，对于他的问题，混沌神鼎只是微弱的颤动一下。通体神光瞬间湮灭，砰的一声坠落在了地上，就如一堆废铜烂铁，没有丝毫神华。见状，他神色凝重到了极点。混沌神鼎的气灵自是遭受了重创，从而陷入了沉睡。不由得，他微微上前一目，眼眸微眯的盯着萦绕混沌神鼎的七彩神光。他虽然绚丽，却很神秘强大，连大罗金玄的古躯铸造的混沌神鼎竟然都被压制了。此刻，他开始确定，斩仙火道身、天雷道身、重创混沌神鼎的人，与斩一气化三清道身的，就是一个人。他能从这七彩神光中联想到那白发女子手中的七彩神剑是何等的强大，那绝对是一把盖世神兵。莫说是道身，连他这个本尊都无比的忌惮。然他依旧想不通，他的道身就如此不堪吗？连沟通本尊的时间都没有，就被绝杀了？还是说那手持七彩神剑的白发女子太过于强大，甚至比烈代诸王还要强？但纵然是如此，也很难瞬间秒杀他的几尊道身。蓦然间，一个大胆的猜测在他脑海成型：那手持七彩神剑的白发女子是他熟悉的人。叶晨眼眸变得深邃了。这个猜测并非是无地放矢，正因为熟悉，所以三尊道身材没有丝毫的戒心。此番境况下，当场被绝杀也不是不可能。熟悉的人，熟悉的人，叶晨思绪飞速运转，他所熟悉的女子，实力强横的也只有那么几个：大楚黄烟、南明玉树、千商月、楚灵玉、红尘雪、福灵、金凝霜、上官寒月。想着想着，他突感脑海嗡鸣，直欲炸裂开来，那种诡异的感觉再次显现，他的神志在此一瞬变得浑浑噩噩，意识变得很不清晰。他在低吼。眼眸血红一片，脸庞痛苦的有些扭曲。若是有人在此，必定会震惊，因为他的状态太过诡异了。明明是有血有肉、真真正正存在的人，却是时而会变得虚幻，如同灵魂体一般。而他就在这真实与虚幻中来回变化，看得人毛骨悚然。不知何时，他一口鲜血狂喷而出，一头栽倒在了地上。天地在此一瞬化作了宁静，云若谷依旧桃花散漫，总有那么一两朵散落在他的脸庞之上。真不知他触及了那禁忌领域，到底是福还是祸？看着昏厥的叶晨，天玄门大殿中幻天水幕前。东皇太星不由得暗自叹息了一声。让我不解的是，他为何要斩他的道身？一侧，涂牙狠狠地深吸了一口气，因为他怕，或者更准确来说，是诛仙剑怕。东皇太星悠悠说道：“叶晨的道威胁到了他，他斩叶晨道身，其最终目的是要斩叶晨的道。那他直接去斩叶晨不就行了？”涂牙一脸疑惑。以他的战力，纵观整个大楚，除却红尘，无人可与之匹敌。飞皇者不能镇压，叶晨与之差了太远，又何必多此一举去破坏他的道则？他何尝不这么想？但他终究还是受他牵制。东皇太星轻语一声：“我明白了。”福牙轻轻捋了捋胡须。叶晨四尊道身已被斩七三，道则已损，连仙轮眼都被抛却了。能威胁他的，基本都已不复存在。那我可不可以这样认为？用不了多久，他与他便会重逢。如你所想，神女，你可否告知属下，那诛仙剑到底是何等来历？福牙一脸希冀地看着东皇太星，希望东皇太星能给他一个确定的答复。不可说，夜的云若谷，祥和而宁静。竹屋前，桃花飘飞散漫，落在叶晨身上，掩住了。他半个身子，他睡得并不安详，眉头紧锁，脸色苍白，神情之中带着痛苦，汗水沾湿了他的衣衫。他又像是在做噩梦，双手时而在胡乱的拍打，待到天魔冲七煞，便是诛仙战天时，又是这缥缈的话语，如佛在念诵经文，在他耳畔和脑海经久不散，一遍又一遍，如同魔咒一般，让沉睡中的他显得更加的痛苦。日月更替，昼夜轮回，转眼三五日悄然而过，直至一个月光皎洁的夜晚，完全被桃花所掩埋的他，这才坐起了身。这是呢？他甩了甩脑袋，满眼迷茫地看着这片宁静祥和的乐土，面前的一切熟悉而陌生。那一朵朵飘飞的花瓣，在他木讷的眸中显得如梦似幻。我是谁？寂静得夜，想起了他喃喃自语声。不知何时，他起身了。每到一株桃花树下，都会眼神迷茫地看着上面刻着的两个字。他离开了，走出了云若谷。月夜之下，他步伐轻慢，没有目标，也没有方向。走在苍茫的大地上，分不清了真实与虚幻，化不开了梦境与现实。千疮百孔的记忆，满目疮痍的神志，让他犹如一具行尸走肉一般。我是谁？我是谁？清冷的天地，这样的难语，断断续续。叶晨驻足了，面前是一条小
在阳光下彷徨，在黑夜里徘徊，似若一只孤魂野鬼，找不到归处，寻不到家乡。日复一日，春去秋来，天地间，时间年轮不知滚动了多久。许是三五日，亦或是三五年，这是一道大气磅礴的城墙，延绵三百多万里，就像是一条巨龙，分割了南楚与北楚。不错，如此浩大的工程，南楚完成了。遥看而去，那城墙高大宏伟，每一处都闪着亮光，刻满了阵纹。城墙上还有天庭修士手持长戈来回巡逻，但凡硬闯之人，当场便被格杀。南天门，南楚通往北楚最大的一座城门，正对北楚。月光之下，一白发女子驻足在南天门下，她身穿七彩仙衣，披着白披风，白发无风摇曳，仙衣不染纤尘。月光之下，她圣洁无瑕，如梦似幻的美。南楚天庭，静静看着南天门，她轻语一声，美眸中水雾在月光之下凝结成了霜。姐，一道哽咽声响起，南天门大开，楚灵儿飞了出来，满眼泪光，隔着很远。扑倒在了白发女子怀里，你终于回来了。苍茫的大地上，叶晨依旧在游荡，从未驻足。他的衣衫在风吹日晒之下变得有些破烂了，嘴边满是胡茬，像是一个乞丐。他身影单薄，背影孤寂，他的身体时而虚幻，时而凝实，时而也会伴随着一幕幕诡异画面。本是鸟女花香之地，带他走过，变得寸草不生；本是一片干枯焦土，带他走过，却变得郁郁葱葱。前方开始有了人烟，一辆辆马车缓慢走过，马队载着货物，有走镖的，有行商的。时而还有粗犷的大笑声从马队中传出来，叶晨走来，悄无声息，喃喃自语，神神叨叨，让整个马队的人集体愣了一下。八成是个乞丐，有人上下打量了一眼叶晨，那不好说，神神叨叨的，依我看，应该是受了打击。喂，小哥，一个背着大刀的汉子伸手拍了拍叶晨的肩膀，但大汉大手似若拍在了空气中一般，竟然没能触摸到叶晨身体，而是穿透了叶晨的身体，好似叶晨的身体就如虚幻的一般。这大汉吓懵了，马队的人也懵了，大白天见鬼了。叶晨如幽灵一般缓缓走过，没有半点声响，也没有留下半点痕迹。待到他走后很久，马队的人才反应过来，走走，快走！这人太邪性了。叶晨又上路了，没有归途，没有方向，他的形态更加诡异。行走中，他上一刻还是青年，一步走出之后，身形便缩小了，变成了少年；几步踏下之后，变成了孩童，紧接着便从孩童变成了少年，从少年变成了青年，从青年变成了中年，从中年变成了老人。这辽阔大地上，三三两两的走过的人。纷纷驻足了，一脸无法置信的看着叶晨爷爷，那人好奇怪呢。有稚嫩的声音响起，才发现是一个孩童，在一个老人背负的竹篓中，大眼扑闪的看着行走的叶晨，扑通扑通，孩童话语刚落，正然的众人便顿时跪伏了一片。仙人，仙人啊！叶晨没有言语，一步步走过，依旧不留任何踪迹。天色渐晚，白至深夜，他踏足了一座古城，神色木讷，双目浑噩。然，他身体虽然凝实，但却穿行在一座座阁楼，一座座宫殿之中，不是阁楼宫殿虚幻，而是他身体虚幻。鬼，很快，宁静的古城便响起了鬼哭狼嚎的大叫声，而且是一片连着一片，一浪压过一浪。试想，睡得正香，亦或者玩得正嗨，突然有人从你床头走过，神神叨叨的自言自语，那感觉，那画面，可不就如见鬼了一般？骚乱的不只是这座古城，但凡叶晨走过的古城，都会引起动乱。夜里，天蓝古国皇宫之中，天蓝国君跪伏在一座道观之外。上仙，近日天蓝境内有鬼魄作乱，以致人心惶惶，还请上仙出手降服，反了天了，请我白云居来。道观中走出一人，尖嘴猴腮的，仔细一瞅，可不就是那个叫李潇的青年修士吗？黑夜里，这厮爬上了马背，直奔一方奔驰而去。这幅画面看起来有些滑稽。堂堂一修士，骑的却是凡人间的马，修为不咋地也就算了，还不是一般的穷，连一只带步的灵兽都没有。鬼，月夜之下，一座古城惊恐的大叫声又连成了一片，全因叶晨这个幽灵来了。满城的孩子都吓哭了，叶晨驻足了，迷茫的看着四方。三两秒后，这才在所有人目光中挪动了脚步。待，那李潇杀来了。骑着白云驹，威风凛凛，手里还拎着叶晨先前赐他的灵剑。然，当看看清叶晨容貌之时，一个不留神，整个人都从马背上栽了下来。得亏他是修士，有灵力护体，不然当场就会被摔成傻逼。见见过前辈，这厮爬起来，匍匐在了叶晨脚下。你见过我？叶晨开口了。李潇没被摔成傻逼，却被叶晨这句话整得懵逼了。见见过，愣了一下之后，李潇慌忙点头。我是谁？叶晨声音沙哑，不带任何的情感。你是你是？李潇张了张嘴。却不知该怎么回答，不是他不想回答，是他压根儿就不知道。叶晨虽赐他灵剑，可没告诉他自己是谁。蓦然间，叶晨转身了，身体时而虚幻，时而凝实，时而苍老，时而年轻。看得身后那李潇是一愣一愣的。这位前辈也太……叶晨又走了，来得悄无声息，走的也是悄无声息。李潇想跟上来，却终究还是止步。待到叶晨消失，这厮这才挽起了衣袖，对着那些个凡人咋咋呼呼的，看什么看，都滚回去睡觉。此话一出，上一刻还在正然状态，凡人们被吓得一哄而散。比起叶晨那个鬼魂般的人物，在他们眼中，眼前这个吊儿郎当的仙人才最可怕。漆黑的夜里，叶晨浑浑噩噩的走着。
依旧没有方向。这又是一个漫长的路途，他走出了天蓝古国，来到了另一个凡人国度，走过了一座座古城，踏过了一片片土地，不留一丝痕迹。杀！漆黑的夜里，喊杀声如海潮，金戈铁马声震天地。遥看而去，那是黑压压的人影，如两片黑色汪洋，此刻正相互冲杀。这是凡人的战争。场景虽不如修士那般庞大，却也是人命如草芥。漆黑的夜，蒙上了一层血色的面纱，苍茫的大地被鲜血所染红。正当双方战得火热之时，叶晨如幽灵般出现了。行走间，那诡异的形态一路随行。喂，很快，喊杀声变成了惊恐的大叫声。无论是将军，亦或者士兵，都在同一时间丢盔卸甲，没有在大战，争先恐后的在逃窜，似若打了败仗一般。偌大的战场，顷刻间变得空空如也。这里有的只剩肆虐的血风，满地的尸体。斜插在战场的刀枪剑戟，以及在血风中呼啸的战旗。叶晨走过，身后乃是一连串的血色脚印。随着他走过，血色的战场开始有黄沙肆虐，掩埋了那一具具血色的尸体，以及沾满鲜血的兵刃。不知何时，天地间下起了鹅毛大雪，苍茫的天地瞬间蒙上了一件雪白的外衣。一路上，浑浑噩噩的叶晨见多了饿死在路边的凡人，也见多了因战乱而枉死的无辜人。这世界是残酷的，有欲望的地方就会有血骨、崎岖的山路。叶晨驻足了，静静看着身侧。那里有一妇人，蜷缩在雪堆里，没有气息，已经冻僵，一动不动。她身侧还有一个两三岁的女娃，小手冻得通红，此刻正吃力地晃动着她。天真灿烂的小女娃懵懂无知，以为娘亲睡着了。娘亲，我饿了。小女娃扑闪着大眼看着妇人，见其没有回应，这才爬开了。通红的小手不断扒开白雪，再找可以吃的东西。天太冷，她冻僵了，小身躯蜷缩在那里，小手里还握着一截沾着泥土的草根。叶晨挪动了脚步，潜意识中的善良让她抱起了小女娃。消失在了大雪纷飞中。待他走过，那妇人也被大雪所掩埋，魂归天地。夜晚，一座破庙燃起了篝火。叶晨静静坐在那里，神色木讷，双眼浑浊，不知在想些什么。一侧，那小女娃坐在棉衣上，怀抱着一颗灵果，埋头吃的正香。大哥哥，若曦想娘了。不知何时，小女娃才抬起了小脑袋，扬着小脸，大眼扑闪的看着叶晨。若曦，木讷的叶晨喃喃一声，僵硬的扭过了脖子，看着那双灵澈大眼，他神色更加的迷茫。小女娃依旧扬着小脑袋，灵澈大眼。带着懵懂无知的纯真，叶晨露出了僵硬的笑容，将小女娃搂在了怀里。不知何时，小女娃依偎在叶晨怀里睡着了，睡得很是安详，时而也会用小脑袋蹭蹭叶晨。夜深人静时，也时而会梦忆几句娘亲。外面风雪呼啸，苍茫的大地上，破庙成为唯一一处温暖的地方。夜深了，叶晨也依偎在石柱上，陷入了沉睡。如今，他已是白发苍苍，嘴边布满胡子茬，满脸的沧桑和倦容。衣衫褴褛的他，就如一个乞丐。谁会想到，这便是威震天下的天庭圣主？公主，这有一座破庙，篝火通明中，破庙的宁静被外面一道声音所打破。风雪太大，便在此暂避一宿。随即，便有清灵的女音响起。很快，破庙的门被推开了，白随着肆虐的风雪，一个身披白羽披风的人走了进来，乃是一个书生，或者可以说是一个女扮男装的书生。他身后还跟着几个黑人，个个带着冰刃，浑身透着比风雪还冰冷的凛冽之气。有人，一个黑衣人愣了一下，看了一眼篝火，目光这才放在了篝火旁的沉睡的叶晨和若曦，把门关上。孩子冷，叶晨被惊醒了。睁开了木讷的双眼，声音很是沙哑：“大胆，你可知？你退下。”那黑衣人话还未说完，便被那身披白羽披风的女子所打断：“公主，这退下。”那女子说着，已经抬起了脚步，一边目不斜视的看着叶晨，一边试探性的蹲了下来，有试探性的伸出了玉手，拨起了叶晨那遮盖半个脸庞的凌乱白发。真真的是你！随着那张疲惫的脸庞浮现在眼帘，他美眸中瞬间弥漫起水雾。叶晨抬手，神色木讷，满眼迷茫的看着面前的女子。那张脸颊虽然熟悉，却是在满目疮痍的记忆中。找不到有关他的丝毫痕迹。你是谁？叶晨声音依旧沙哑。我是柳如烟。那女子猛地抓住了叶晨双臂，满眼尽是泪光。你不记得我？不知。叶晨木讷的摇了摇头。你怎会？公主，他神志好像不怎么清楚。身后一个黑衣人开口提醒了一句，神志不清。柳如烟怔了一下，看了一眼叶晨那木讷的神情，又看了看他凌乱的白发，满脸的胡茬和褴褛的衣衫。这哪里是昔日飞纵九霄的仙？你怎么会变成这样？到底发生了什么？蓦然间，柳如烟将叶晨抱在了怀里，泪光沾湿了他的白发。见状，那几个黑衣人纷纷干咳一声，本自觉的转过了身去。今日一幕，实属他们意料之外。他们的开国公主一向都是冷漠如冰，特别是对男子，谁曾想到会对一个神志不清的乞丐如此，让他们着实想不通。破庙里再一次陷入了宁静。叶晨依旧神色木讷，任由柳如烟抱着，倒是他怀里的小若曦，睁开了大眼，扑扑闪闪的的看着他。几个黑衣人几番偷看，但表情都有些奇怪。一个公主，一个乞丐，一个小女娃，这温馨一幕，怎么看着那么像一家三口呢？取我情来。不知何时，破庙里才响起了柳如烟的话语。很快，破庙里便响起了悠扬的琴声，琴声悠悠，如潺潺流水，恍自幽山来，让外面的风雪都
也随着柳如烟波动的琴声而逐渐的散去。他开始环看四周，目光从几个黑衣人挪到了柳如烟身上，又从柳如烟身上挪到了怀里的小洛西身上。这里是了，他声音沙哑，看着对面正在波动琴弦的柳如烟，我怎么会在这里？你，柳如烟怔了一下，慌忙起身，美眸中浮现出了惊喜之色。你恢复记忆了？记忆。琴声一停。叶晨便甩了甩了脑袋，刚刚清明不久的双眸，又在以肉眼可见的速度变得浑噩不堪，神色也以肉眼可见的速度再次回归木讷。这刚刚起身的柳如烟还未走来，便愣在了那里。这厮是真有病。几个黑人纷纷意味深长地说了一句：“你说什么？”柳如烟豁然侧首，眸中有寒光闪射，声音比寒风还要冰冷：“公主赎罪，公主赎罪。”几人纷纷跪伏在地。我我等是说，他对你的琴音有反应。琴音。柳如烟俏眉一平，又慌忙坐在，再次拨动了琴弦，连曲目与之前都是一样的。在他目光注视之下，刚刚回归木讷的叶晨，又在琴音响彻之中，逐渐恢复了清明。一如刚才，叶晨环视了一圈，连问出的话语都与之前如出一辙。这一次，柳如烟没有停止拨动琴弦，而是试探性的看着叶晨：“你是不是有病？你是在骂我吗？”叶晨开口说道，依旧环看着四方：“不不，我不是那个意思。你还没回答我的问题。这是呢，我为什么会在这里？”叶晨看了一眼怀里的小洛希，这才把目光放在了柳如烟身上。“还有，你为什么会在这里？”这，柳如烟欲口微张，却不知该怎么回答。这里是南诏国境内，一个黑衣人替柳如烟回答了。你面前这位是我南诏国开国公主，是出宫体察民情的。陆玉风雪流落至此，至于你，我们实在不知你为何会出现在这里。值得肯定的是，你脑子好像不怎么好使。说明白一点，你得了失忆症。失忆症。听完之后，对于那人前半段话，叶晨直接无视。他愕然的是失忆症，不由得他揉了揉眉心。对于他为何会出现在这里，的确是有那么些断断续续的记忆，但不知为何，总觉得还是忘记了点什么。公主在弹琴，所以你是清醒的。那黑衣人再次开口。你的意思是，他若不弹琴，我便会陷入失忆状态。叶晨瞥了一眼那人，不得不说，你现在的脑子还真是挺灵光的。那黑衣人抠了抠耳朵，他说的是事实。柳如烟开口了：“你之前就如行尸走肉一般，你不记得我，也不记得自己是谁。我琴声一停，你便会再次回到那个状态，那就不要停。”叶晨依旧揉着眉心，好似想起点什么。一切都像是一场梦，一觉醒来就从云若谷睡到了这鸟不拉屎的破庙里。三尊道身被斩，混沌神鼎气灵沉睡。叶晨眸光闪烁，记起了在云若谷的最后一幕。但现在想来，那就好像很久以前的事情。自今夜算起，距离你我上次见面，过去多久了？叶晨看向了柳如烟，将近三年，三三年清晨，和煦的阳光洒满大地，肆虐一夜的风雪，终是在新一天到来之际停下了。苍茫的大地之上，人影不断，多是身穿甲胄的士兵，将一辆车轿护在中央。车轿中，柳如烟依旧在拨动着琴弦，琴声悠扬，响彻在苍茫大地之上，听得众多士兵心旷神怡，说是来接贵人的。本以为枯燥，但公主亲自抚琴，也算是一大美事。这是你。与那仙子的女儿柳如烟拨动着琴弦，看了一眼小洛西，又把目光放在了叶晨身上。我们都还没上过床，哪来的女儿？叶晨看着窗外，在想别的事。对于柳如烟的问题，只是随口一答，却是惹得柳如烟表情甚是尴尬。小丫头，你叫什么？为了掩饰尴尬，柳如烟看向了正在埋头啃苹果的小洛西，俺叫若曦。小家伙抬起小脑袋，声音稚嫩，奶声奶气，笑得灿烂，两只灵澈大眼都弯成了月牙状。那你娘的呢？大哥哥说。我娘去了很远的地方，小丫头纯真无邪，依旧懵懂无知，笑得依旧灿烂。大哥哥还说他会带我去找我娘，这样。柳如烟一笑，却是看向了叶晨。小丫头不谙世事，但她如何不懂那句话的意思？如你所想，叶晨深吸了一口气，轻轻抚摸着若曦的小脑袋。有些事情随着柳如烟的琴声，逐渐在她记忆中显现。就像这个小丫头，就如她的名字叫若曦，没了娘亲，是一个可怜的孩子。这一路走来，她不止一次的用修士能力查看若曦，她很确定若曦是一个凡人。但不确定他是不是他要找的那个若曦。冥冥中的定数，不管你是凡人亦或修士，该是他就会是他，改变不得。那个，我能不能歇会儿？叶晨沉思之时，柳如烟干咳了一声，手很痛，是该歇会儿了。叶晨也干咳了一声。自从昨夜在破庙遇见柳如烟，已经不停歇的弹了一夜。他只是个凡人，弹了一夜的琴，无泪才怪。他也想过，用飞带着柳如烟去南诏国皇宫，期间只需柳如烟继续弹琴，让他保持清醒便可。然他的提议却被柳如烟拒绝了。飞那么高，飞那么快。万一一不留神出了什么差错，再回到浑浑噩噩状态的他，能不能飞还不一定了呢。他是荒古圣体，肉身霸道，摔几下没事儿。柳如烟就不一样了，他是凡人，这若是摔下来，下场不要太好。自然，这其中柳如烟也是存有私心的。用御空飞行，一刻钟便会到南诏国皇宫，他可不想那么快就到。如今多好，能与心上人独处一车，又能欣赏雪景，多浪漫。虽然他不知为何自己的琴声能让他恢复清明，但这不重要，重要的是他能一路陪他了。很快，琴声停了，随着琴声停下。叶晨眼中清明散去，神情变得木讷，整个人都回归了浑噩状态。这是呢？你是谁？得亏这不是演戏。
：“诺，这是我们的孩子。”柳如烟指了指埋头啃林果的小若曦，此话一出，让小丫头下意识的抬起了小脸，小脑袋上顶了一堆问号。孩子，木讷的叶晨下意识的侧手看向了身侧的小若曦，他很乖的。柳如烟柔情一笑，脸颊歪在了叶晨肩头，轻声的呢喃：“若你愿意，我给你生一堆孩子。”车队缓缓前行，在白雪皑皑的世界中，也算是一道不一样的风景。不知何时，车轿珠帘被掀开了，柳如烟带着叶晨和小丫头下了车，车队在前行，他们在散步。木讷的叶晨。迷茫地看着四周世界，一手被柳如烟牵着，一手被小洛西牵着，映着和煦的阳光，在雪地上留下一连串的脚印。那人到底谁是谁？护卫们各自牵着自己的战马，跟在他们身后。多有人不止一次地挠着头，目测公主应该看上那小子了。有人摸了摸下巴，还有那小丫头，八成就是公主生的。你别说，还真有点像。老子掐指一算，此番回去，那小子会成为我们南诏的驸马。有人意味深长地说了一句：“小心！”正说间，一个护卫豁然一声大喝，将一人猛地拉倒了一边。咻！那人刚被拉开。一支长剑便从他身侧飞过，插在了车轿之上。见状，十几个护卫纷纷抽出了佩剑，在第一时间将柳如烟和叶晨他们围在了中央。各个眼眸微眯的盯着四方，脸色不是一般的难看。很快，铁蹄撞击地面的声音便响起了，震得大地上白雪都肆意纷飞了。四面八方都是黑压压的人影，向着他们围来，数量足有上千之多。娘亲，不怕！小若曦吓坏了，躲在了柳如烟身后，而且叫的还是娘亲，别怕！柳如烟愣了一下，摸了摸小丫头的小脑袋，将其搂在了怀里。纵然是高高在上的开国公主，她也是女子，也有母性的慈爱。公主装备如此精良，不像是一般的土匪强盗。一个侍卫沉吟了一声：“突奴国人。”柳如烟淡淡开口，好似一眼便看穿那些人的来历。突奴国侍卫们脸色再次难看一分，似是想到了什么。我南诏境内竟然出现如此数量的军队，看来他们是有备而来。那又怎样？柳如烟话语依旧平淡。纵然面对几百倍的敌人，他依旧没有惧色，因为叶晨在这里，莫说是千人，就算来千万人，也不够他一人横扫的。不过。此话却是听得众侍卫心头一跳，对方族有上千人啊，顷刻间便能将他们淹没。不知他们的公主是哪来的自信？说话间，他们已经被团团围住。很快，一匹战马不紧不慢地走了出来，上面坐着一个虎背熊腰的人，手里提着斩将大刀，满眼凶神恶煞的，倒不像是一个将军，更像是一个无恶不作的强盗。如烟公主，跟我们走一趟吧。那人声音粗犷，一双血目，还萦绕着污秽之光。突奴国这是要挑起战乱吗？柳如烟冷漠地看着那人，莫要说的那般难听吗？那人戏谑一笑，我家国君倾慕公主已久。特命在下请公主一叙，贵国无非是想拿我要挟我父皇。突奴将军，你又何必说的那么好听？柳如烟话语平平淡淡，既然公主看得明白，那就请吧。我等也好回去交差，不然那人话还未说完，便发现自己已经脱离了战马，整个人都飘了起来。此一幕，不只是突奴国士兵，就连柳如烟的侍卫也看得当场一乐。绑人就绑人，还带耍戏法的。不过他们很快就明白了，那人并非是变戏法，而是有人将其隔空抓了起来。至于是谁动的手，不用说，便是神色木讷的叶晨了。谁？是谁？那人惊恐地嘶吼着，他什么也看不到，却真真切切地感受到有一只大手抓着他，任何如何反抗都无法动弹，就像是一只待宰的羔羊。下一刻，这厮就飞了出去，在天空划出了一道优美的弧线，所有人都扬起了头，眼珠随着他飞出去的轨迹而转动了一下，直至过去十几秒，所有人才听到隐隐约约有轰鸣声，是来自远方的一座山峰，相隔这里足有八百多丈。看到这惊人的一幕，柳如烟的侍卫集体吞了一口口水，隔空取物。每每想到那个神志不清的小子，还还是个武林高手。什么武林高手？那是修士。一个年长的护卫狠狠地吸了一口气。凡人哪有这么强的内力？修修士。众人一阵心惊，看向叶晨的眼神都变了。鬼！再看那突奴国士兵，反应过来之后，便嚎得一个比一个响亮，跑得也他娘的一个比一个快。上千人马，顷刻间不见踪影。走了。柳如烟嫣然一笑，牵起了叶晨的手，再次走上了雪白的大地。这一次，跟在他们身后的侍卫，个个都胆战心惊，大气不敢出一声了。现在。他们明白，他们的公主为何会对叶晨动情了。他根本不是神志不清的乞丐，而是一尊飞纵九霄的仙人。这他娘的一天一地，这逼装的真好。看着走在苍茫雪地上的叶晨，天玄门大殿中，扶雅与众心肠的捋了捋胡须，这叫实力。一侧斜躺在座椅上翻阅古书的东皇太星悠悠一声，在修士界，他便是王一般的存在，更遑论是凡人界。这倒是大实话。扶雅捏了捏胡子，试探性的看着东皇太星，那小女娃弹的情曲，当真那么邪乎？那是九幽仙曲醒世篇，可不是一般的情曲。难怪，福牙摸了摸下巴，看样子这小子是遇到贵人了。将这仙曲交给更多人，说不定还真能治好那小子的真幻迷失。哪有你想的那么简单？东皇太星依旧翻阅着古书，不是什么人弹奏都有用的。琴曲是一方面，重要的还是情，用情至深，琴声方能醒世。叶晨因情堕入真与幻的轮回，也便知有情，才能助其脱离苦海。这是冥冥中的定数，注定了阴差阳错，也注定了既有的因果循环。时至黄昏，车队驶入了南诏皇城。这地方，叶晨算是第二次来了，不过那是在三年前，而且。那时的这
，他还是第一眼认出了，就是面前这青年，他才做了这片土地的国君。如今再见，真有恍若隔世的感觉。娘亲，若曦饿了。正然的柳清泉被这么一句稚嫩的声音拉回到了现实。娘亲，柳清泉神色奇怪的看着小丫头，三两秒之后，又神色精彩的看向了柳如烟，那眼神中分明写着这么四个字：“你生的娃。”对，柳如烟很随意的回了一句，将玉盘中一块点心塞给了小丫头。不，不是，这这啥时候生的？跟谁生的？自己猜呗。柳如烟耸了耸肩，拉着叶晨和小洛西走出了大殿，留下了一脸懵逼的柳清泉。陛下，公主这次回来好像变了很多。一个侍卫轻笑了一声：“是吗？”柳清泉眉毛一挑，以前很冷漠，如今活泼了不少。那侍卫再次一笑，该是因为那仙人的缘故。恒宇宗，玉女峰，山峰之巅。楚轩坐在那里，双手抱着双膝，静静地看着云雾缭绕的恒月宗。微风拂来，撩动了他的白发，他就像是一尊谪仙，圣洁无瑕。坐在山峰之巅，就是一幅美妙的画面。看得山下路过之人一阵恍惚，纵然回来很久了，他却依旧有一种恍若隔世的感觉。玉女峰依旧是玉女峰，唯独缺了一人。姐，清灵的随风而来，楚离儿幻化出来，坐在了他的身旁，轻语一下，想什么呢？没想什么。楚轩儿挽了挽秀发，笑容中带着一缕沧桑，在想叶晨吧。楚离儿挽住了他的玉手，脸颊歪倒在了他的玉肩上。南楚已平定，人皇尽数去了北楚，很快就有他的消息了。这是一片栽满鲜花花园，纵然是寒冬之际，但这里却依旧鸟语花香，万物蓬勃，鲜花散漫中。若曦正迈动着蹒跚小脚步，追逐着蝴蝶，像是一个小精灵，时而也会奶声奶气的咯咯笑几声，天真烂漫，无忧无虑。阁楼中，铜镜前，叶晨静静坐在那里，神色木讷的看着镜中自己。身后，柳如烟握着梳子，此刻正在给他梳理凌乱的白发。他梳得很用心，每一丝每一缕都是那么的平顺。我会教整个南诏国的女子学那琴曲，你会好起来。柳如烟一边梳理，一边轻喃，似是对自己说，也似是在对木讷的叶晨说：“我到底是谁？”叶晨开口了。声音沙哑沧桑，你叫叶晨，是仙。柳如烟轻语一笑，叶晨，叶晨喃喃自语，神色更显迷茫。一个名字，熟悉又陌生，让他记不起，却又忘不掉。小丫头，来到爷爷这来。窗外响起了柳清泉的声音，虽是一国之君，此刻却无丝毫皇帝的威严，将小若曦抱在了怀里，很是溺爱。几日而已，回来就从父亲晋级成了爷爷，你说奇不奇怪？不知何时，叶晨陷入了沉睡。柳如烟走出了阁楼，将一个聪明伶俐的宫女叫到了身边，给她的还有一把素琴。很快。悠扬的琴声便在花园里响起，惹得蝴蝶翩翩而舞，惹得飞鸟驻足栏杆。琴声优美，听得小若曦和柳清泉都不由得停止了嬉戏。小月，我给你三天时间，学会我这琴曲。柳如烟一边拨动琴弦，一边开口说着：“你要仔细看，用心去学，莫要偷懒。我正在学。”那叫小月的宫女看得目不转睛。柳如烟每次拨动，都会被她默默记在心里。很快，琴声消散了，柳如烟也随之起身。那叫小月的宫女坐下了，琴声再次响起，纵然记得清晰，但小月依旧慌乱。好好的琴曲。被他弹得杂乱无章，与柳如烟相差太远。慢慢来，柳如烟轻语一笑，走出了凉亭。阁楼里，舒适的大床上，叶晨睡得并不安详。杂乱无章的琴声传进来，让他心神不宁，眉头紧皱，神色痛苦，额头不时有冷汗渗出。待到天魔冲七煞，便是诛仙战天时，依旧是这样飘渺的话语，如佛音响彻，如魔咒纠缠，一遍又一遍。叶晨、柳如烟在轻声呼唤，不断的用玉卷擦拭着他额头的汗水，见其神色痛苦，不由得握紧了他的双手。叶晨这一睡。便是三日，第四日夜晚，沉睡的他猛然坐了起来，剧烈的喘着粗气，神色痛苦而迷茫，双目浑噩，分不清现实与虚幻，记忆的混沌，让他忍不住抱住了头颅，快弹那琴曲。一侧，柳如烟慌忙吩咐了那宫女小月，小月会意，深吸一口气，当即拨动了琴弦，继而悠扬的琴声响起，虽不似柳如烟那般美妙动听，但也学得七八成像，琴音绕梁，经久不散。然，让柳如烟俏眉微平的是，浑浑噩噩的叶晨。并未因琴声有丝毫的改观，神色依旧木讷，神情依旧痛苦。琴声有无，于他而言无甚区别。怎么会这样？柳如烟轻喃一声，有些不解。让我来。终究，他起身了，坐在了素琴前，也是微微深吸了一口气，玉手轻拂，拨动了纤细琴弦，琴声再起，悠扬美妙。当即，神色木讷的叶晨身体一颤，那浑噩的双眼伴随着琴声响彻，不断的恢复了清明，那痛苦的神色也随之陷入了平静。一旁，那宫女小月顿时一愣，神色有些尴尬。公主出马。就是不一样。这边，柳如烟俏眉再次微平，看着逐渐恢复清明的叶晨，不断的喃喃自语。同样的情曲，只对我弹得有反应，怎么会这样？我睡了多久？叶晨已经恢复了清明，不断揉着自己的眉心。不多，三天，三天还不多。叶晨继续揉着脑袋。其实你可以换一个人蛋的，你也不用这么劳累。我也想。柳如烟表情有些奇怪，啥意思？因为你只对公主弹奏的情曲有反应。一侧的那宫女小月开口了，之前是我在弹同样的情曲，你竟然连一点反应都没有，还有这事儿？叶晨怔了一下。看向了柳如烟，事事有点奇怪
，以便让秦英尽数烙印在记忆水晶之中。很快，叶晨将记忆水晶收到了身边，一直点在上面。记忆水晶颤动，有秦英响彻，悠扬美妙，与柳如烟弹奏的一般无二。见状，柳如烟停止了拨动琴弦。只是记忆水晶中的琴声虽然在响彻，却是挡不住叶晨不断浑噩下去的状态。这样也不行。柳如烟皱眉，再次拨动琴弦，将还未完全陷入浑噩状态的叶晨拉回到了清明。恢复清明的叶晨，先是甩了甩脑袋瓜子，这才尴尬的看向了柳如烟。看来只能劳驾你。跟我走一趟了，完事儿再给你送回来。如此太过冒险了。柳如烟一边拨动琴弦，一边说道：“我虽然未曾去过修士界，但也深知那里的险恶。琴声总会有停的那一刻，琴声一停，你便会陷入那诡异的状态，连基本的御空飞行都无法施展。那时的你实力着实有限，那未知的前路，难保你的仇家不会追杀你。他们是修士，个个强大，凡人比不得。倒是把这茬忘了。不过无妨。”叶晨笑了笑：“这难不倒我，我们不冒险，绕到凡人界，一样能到我的地盘。”不过这时间用的可就长了，因为没有没有传送阵可用，传传送阵又又是什么？柳如烟好奇的问了一句，是个很好玩的东西。叶晨已经一步走来，体内有金色气血飞出，凝聚成了云团，将柳如烟拖在了上面，就在我身边。秦英不要停，撑不住了，提前说明明白，走了。叶晨一笑，但一步踏出之后又尴尬了，本来要一飞冲天的他，却是一头栽倒在了地上，连柳如烟都受到了牵连，险些摔下云团。你你不会飞？云团稳定之后，柳如烟神情奇怪的看着叶晨，不可能。叶晨爬了起来。神色也甚是奇怪，现在明明是正常的状态，竟然不能御空飞行，这真是有点超出了他的预料了。你好像真不能飞。柳如烟开口了，神情奇怪的看着叶晨，瞎说，是姿势没摆对。叶晨抹掉了鼻孔流出的鼻血，狠狠深吸了一口气。好，随着这嘶一声大嚎，他再次豁然踏出了一大步。这边看着叶晨一步跨出之后，不只是那宫女小月，就连柳如烟都下意识的腾出了一只手捂住了耳朵。下一瞬，便听闻砰的声响传来，叶晨一步踩空，身体失去平衡，脑袋瓜子直接撞地面上了。将青石板都撞出一个大坑出来，叶晨吃痛，捂着脑门站了起来，一逼没装好，又丢了一个更大的，我就不信了。这厮暗骂了一声，气血翻腾，继续尝试。接下来，阁楼里便不断响起这样的声音：不到黄河不死心的叶晨，还真是不撞南墙不回头，将地面撞出了一个个大坑，愣是没上天，道则受损，连飞都不行吗？叶晨狠狠地揉着自己的脑袋瓜子，要不你先歇会儿。有些不忍再看的柳如烟，试探性的问了一句：“没事儿，这难不倒我。”叶晨又一次抹了一把鼻血，御空不行。咱就遇见，那你先试试。柳如烟很自觉地走下了云团。鉴于之前叶晨不断栽倒在地的精彩画面，他感觉还是站在地面上比较安全一些。又摔不到你，叶晨一脸不以为然，翻手取出了一把灵剑，抬脚站在了上面，一飞冲天。阁楼里顿时响起了叶晨惊天地泣鬼神的狼嚎声，好像没飞。柳如烟和宫女小月纷纷看了看叶晨，嘿，我就不信了。叶晨挽起了衣袖，再次霸气侧漏的嚎了一嗓子，一飞冲天。然，想象中飞剑上天的画面并未出现，他依旧板板正正的站在飞剑上，一飞冲天，一飞冲天。叶晨来劲了，一嗓子高过一嗓子，一次比一次嚎的响亮，听得阁楼外的侍卫都有些懵逼了。阁楼里，莫说是叶晨那厮，就连柳如烟和宫女小月，表情都有些尴尬了，像看傻似的看着他，叫得那么响亮。你倒是飞，要不你再歇会儿。终究，柳如烟开口了，试探性的看着叶晨，没事儿，难不倒我。叶晨干咳了一声，当即画出了一道分身。突然就出现另外一个人，让柳如烟一愣。一旁的宫女小月差点吓哭了，看见没？这是分身。我叶晨话没说完便哽住了，因为他刚刚凝聚出来的分身，撑了不到三秒钟，便化作了一缕青烟消散了。嘿，叶晨不甘了，再次画出了分身。只是这一次分身只撑了两秒不到，便消散了。接下来，这厮是谋足了劲儿，一次又一次的凝聚分身，但结局却是一次又一次的一样。分身刚刚凝聚出来，未等他开口，便烟消云散了。要不你喝点水？这一次。开口的不是柳如烟，而是那宫女小月。没事儿，这难不倒她。弹琴的柳如烟抿嘴一笑，那必须难不倒我。叶晨干咳了一声，开始在储物袋之中一顿翻找。一名死将早没了，无奈他只得把傀儡子轩给叫了出来。子轩一惊显现，那宫女小月便小手捂住了玉口。也不知是看子轩太美被惊到了，还是因为叶晨突然整出了一个美女而无法置信，这人怎么不动？柳如烟一边弹琴，一边好奇的上下打量着子轩。这是傀儡，我不下命令他是不会动的。叶晨笑了笑，他很能打的，由他忽悠我们上路。安全的很，最重要的是他会飞，贼快的那种。真的假的？他会飞？不只是那宫女小月，连柳如烟都惊讶了。别不信，叶晨轻咳一声，直接给紫萱下了命令：“来，飞一个！”顿时，如标枪助力的紫萱动了，一步跨了出去，飞出了窗户，如一道神光滑入了天霄，速度极快，转瞬就没影了。这飞的确实挺快的。柳如烟和宫女小月纷纷看着天霄，满眼的惊讶，厉不厉害？叶晨很自觉的整了整衣领，而后打了一个响指：“紫萱，回来！”闻言。柳如烟和宫女小月纷纷看向了窗外，人能飞天，在凡人眼中最是新奇
，猛逼似的看着窗外，因为就在上一秒，他在紫萱体内的灵魂烙印竟然消失了。不不带你这么捣乱的！叶晨嘴角猛地抽搐了一下，知道是紫萱傀儡体内的女帝残魂在作祟，而他的灵魂烙印就是他给抹掉的，而紫萱躯体也是他给带走的，不会飞丢了吧？这边，宫女小月和柳如烟纷纷小声说了一句，依旧看着窗外，看啥呢？柳清泉不知何时走了进来，见三人都仰着头看着窗外，也凑了过来，抬头看着天空，就连怀里的小若曦也是一脸的好奇。好像真丢了呢。不知过了多久，宫女小月这才看向了一脸懵逼的叶晨。这也难不倒你，对吧？柳如烟也收回了目光，看向了叶晨。没了，可以再造一个。造不出。叶晨狠狠地挠着头。这鸟不拉屎的凡人剑，哪去找炼制傀儡的材料？就算找得到，凡人的躯体，就算炼出傀儡和英明死将，那也是弱得不堪入目，更别御空御剑飞行这些了。真是千算万算，愣是没算到女帝月伤的残魂给他来这么一出。这尼玛措手不及。要不，咱出去找找。宫女小月试探性地看着叶晨，找毛线。叶晨暗骂了一句。凭他现在的状态，时而清醒，时而浑噩，八辈子也追不上。当即，他盘膝坐在了地上，意念集中，汇成神识之音，星辰道身，速速回化。他不停地呼唤着自己仅剩的一尊道身，这可是他唯一的希望了。然，他呼唤了很久，都未曾听到回音。直到很久后，他才发现自己的道身在沉睡。你姥姥的，睡醒没有？叶晨有些气急败坏，直接就开骂了，吓得柳如烟和那宫女都机灵一下，关键时刻给老子掉链子，等老子回去一脚踹死你。接下来，阁楼里就很安静了。能听到的就只是叶晨大骂声，门外的侍卫已经不止一次的挠头了，个个透着门缝往里看，里面干啥呢？阁楼里看着叶晨一个人搁那大嚎大叫，柳如烟、柳清泉和那宫女小月纷纷对视了一眼，眼中分明还写着这么一句话：他不是神志不清，他是真有病。不知何时，阁楼中的大骂声才湮灭了下去。再看叶晨，这下老实，他真老实了，蹲在了地上，双手捂着脸庞，就如劳改犯一般，蔫不拉几的，道则受损，多极面太广了，不能御空，不能御剑。不能画出分身，联系不上道身。紫萱又给人拐跑了。凭他这状态，就算时刻有柳如烟的琴声伴随，保持清醒，也很难回到南楚。总不能跑着回去吧？那要到猴年马月。要不你再住两天？宫女小月走上前，轻轻拍了拍他的肩膀。那就再住几天。叶晨干咳了一声。堂堂天庭圣主，威震天下，今日真是丢人丢到姥姥家了。一句难不倒我说了好几遍，却是句句打自己的脸。你该是累了，歇会儿吧。柳如烟传来了话语。我不累，可我累了。柳如烟有些尴尬的干咳了一声。我想歇会儿，手疼。歇会儿可以，别老趁我神志不清时忽悠我说，你是我媳妇，而且还给我生了一个小丫头，你你都记得。柳如烟脸颊一红，转瞬发烫，只欲找个地缝钻进去。我又不是傻子。叶晨已经很自觉地爬上了床，我下次注意。柳如烟很是尴尬，当即停止了波动琴弦，琴声随即消散。而随着琴声消散，叶晨逐渐恢复了浑浑噩噩的状态，瞬间像变成了另一个人。我是谁？这是呢？我怎么在这里？你是谁？一如之前，这撕开口就是原来的几个问题，一个不带变的。你叫叶晨，这是南诏皇宫。宫女小月直接开口了：“你生病了，被我们公主带了回来。她是你的妻子，还给你生了个小娃娃。诺，在外面呢。”小月，柳如烟不由得瞪了他一眼，脸颊顿时红透了。叶晨，南诏皇宫，妻子，小娃娃。叶晨神色迷茫，不停的喃喃自语，有些神神叨叨的。很快，他便陷入了沉睡。这一次，他睡了很久，足足睡了九天，期间不止一次梦呓，诸如楚轩、楚灵、天庭、北楚、天魔这些，都是一些柳如烟听不懂的话语。不过，这九日期间，国君柳清泉却是没有闲着。整个皇宫的太医，整个南诏国的郎中，都被他被召来了，排队给叶晨瞧病。然，这些人的进去时都是好好的，出来时基本都是一瘸一拐的，大多都是被叶晨的脉搏给震的。多有人已经瘫痪，此刻还躺在病床上唧唧歪歪呢，以至于这么些时日，那些个郎中都不敢自己是给人看病的，生怕被叫到皇宫给叶晨瞧病。期间，柳如烟也没有闲着，不止一次将琴曲交给一些聪明伶俐的宫女。然，一如那宫女小月一般。叶晨对他们弹奏的琴曲也是没有丝毫的反应，让他着实想不通了。第十日夜晚，叶晨醒来了，被柳如烟的琴声唤醒了。这厮坐在床上好一会儿，这才翻身跳下了床，一边摸着下巴，一边小声嘀咕着：“或许找个人给我送信，应该是一个不错的选择。”送信，柳如烟听闻，不由得一愣。我这状态，时而浑噩，时而清醒，离不开你的琴声，又不能御空御剑，画不出分身，联系不到道身，那只能找人给我送信，以便有人过来接我。可这是凡人界，距离修士界何其遥远，连你这个修士都望尘莫及。更别说是凡人了。柳如烟沉吟了一声：“我不找凡人，我找修士。”叶晨缓缓说道：“凡人国度的国师，不就是修士吗？据我所知，凡人界的国师基本都是低阶修士，远远达不到御剑飞行的资格。找他们，还不如你的速度快。”那不一样。叶晨摆了摆手：“若我时刻在清醒状态，自然不需找他们；但我时而会陷入浑噩状态，想要时刻保持清醒，我就必须带着你，速度会大打折扣。”说到这里，他悠悠一笑：“而且有我在，我会让他们具备御剑飞行的资格，醍醐灌顶，
。柳如烟抿嘴一笑，能不能不提这事儿？叶晨干咳了一声，当即取出了一枚玉石，将一缕神石烙印其中，派人给天蓝古国的国师送过去。明白。后在殿外的侍卫当即走了进来，接过了叶晨给的玉石。我这脑袋。侍卫走后，叶晨不断的敲击着自己的脑袋。云若谷一觉醒来，就变成了如此状态。饶是天庭圣主，都无可奈何，只能靠一个凡人琴音保持清醒。你有没有想过，为何只对我的琴音有反应？柳如烟试探性的看了一眼叶晨。这情曲不是一般的情曲。叶晨深吸了一口气，我听得出，这情曲大有来历，有醒世之力。若由境界高深的修士弹奏，一人可挡千军。那你教我修炼吧。柳如烟一脸希冀的看着叶晨，我有一徒儿，也是凡人间的公主，是我将她带上了修士这条路。叶晨找了一个舒服地方坐了下来，掏出了酒壶，脑海中浮现出夕颜的身影。不过我有些后悔了，当年因为我，他差点身死。我不想你重蹈他的覆辙，这是一条残酷的路，是要踩着血骨前行的。我不怕。柳如烟深吸了一口气，美眸之光坚定，就如当年的夕颜一般，带有几分倔强。我有妻子，叶晨似是听出了柳如烟话语的意思，他哪里是渴望修仙，分明是想跟着他。女人家的心思，他多少还是懂一些的。三年前我说过的话，现在也一样。柳如烟垂眸，轻咬背齿，亦不敢直视叶晨双眼。我不在乎你有多少女人，也不奢望成为你的女人，只愿在你累了倦了，可以为你弹琴，如此便好。你这又何必呢？上苍既然让你我再次相遇，我便不会再放手。那你便再做几日凡人吧。叶晨灌了一口酒水。或许十年百年之后，你会因这段凡人经历而感动的落泪，但那些终究只会是你记忆中的一缕烟云。这么说，你答应了？柳如烟猛地抬头，美眸中满是惊喜之色。九日后带你修仙，谢谢。柳如烟激动地跳了起来，像一个小女娃一般，很是雀跃。这是你选择的路。看着雀跃的柳如烟，叶晨不由得一笑，因为柳如烟跳了起来，琴音也断了，而她的双眸也缓缓陷入了浑噩，坐着沉睡了。不知何时，柳如烟这才平静下来。待看到已经陷入沉睡的叶晨，她还有些尴尬，一时高兴，倒是忘了这个。见叶晨睡得正沉，他轻咬了一下背齿，终究是蹲在了下来，轻轻拨动了叶晨垂落的白发，轻轻抚摸着那张疲惫又沧桑的脸庞。原谅我的放肆。幽静的阁楼里，他俯下了脸颊，在叶晨额头留下一道唇印。叶晨纹丝未动，睡得的确很沉，眉宇间时而也会多出一缕痛苦之色。夜晚，他被唤醒了，因为天蓝古国的那个国师来了，尖嘴猴腮的，不用说，就是那年轻的修士李潇，在那夜被叶晨吓得好几天没敢再出门。见过前辈，这厮刚刚走进阁楼，便匍匐在了地上。起来说，叶晨淡淡一声，多谢前辈。李潇起身，毕恭毕敬的。但当看到叶晨额头的红唇印时，心中也还不忘意味深长的说了一句：“前辈也是性情中人啊，帮我做件事。”叶晨开口了，给天庭送样东西。前辈吩咐，晚辈定当全力以赴。我，李潇话没说完便定住了，试探性的看着叶晨，数晚辈愚钝，天庭在什么地方？南楚，南南楚。李潇下意识的吞了一口口水，一脸的纠结。前辈，南楚距离这里起码有几百万里，以我的脚力，八辈子也走不到。不会借助传送阵。叶晨饶有兴趣地看着李潇，能倒是能。李潇表情很是尴尬，可我没没钱。听说借助传送阵要花费很多灵石，一次要好几万，我的灵石连零头都不到。李姐，叶晨一笑，他没有灵石，他的灵石都在无望大字耗光了。但他有宝贝，而且不少，随便拎出一件，那都是价值连城。这里面的东西拿出去卖了，能卖不少，足够你来回跑好几趟了。他以扶手取出了一个储物袋，隔空抛给了下面李潇，多多谢前辈。李潇下意识扯开了储物袋，里面有灵器、灵玉和灵珠，个个闪着光亮。差点给他的眼睛亮瞎了，看得他小心脏扑通扑通的。他哪里见过这么多宝贝？才不外露，这个你应该懂。一切低调行事。叶晨悠悠说道。还有我的消息，不许透露给天庭以外的人，胆敢外传，后果你是知道的。说着，叶晨弹出一道神光，给李潇的灵魂设下了禁制，以防不轨之人搜魂。这个我懂。李潇咧嘴一笑，有些尴尬的看着叶晨前辈。那天庭具体在南楚什么位置？我也好有个具体目标，省得走弯路。整个南楚都是天庭，不不能吧？李潇张了张嘴，我只知道。南楚三宗来着，这天庭哪来的？是你在凡人街待了太久。叶晨悠悠一声，那倒是，待了十好几年了。李潇干笑了一声，敬神凝气。叶晨已经来到了他身边，一只手掌已经按在了李潇的头顶。继而，圣体血气从李潇天灵盖灌入他的体内，很强势的为李潇拓展经脉和丹田。李潇顿时闷哼，脸色痛苦不堪，忍着。叶晨一声轻斥，滔天的血脉之力，圣体本源和圣血齐出，期间还将诸多灵珠灵域内的灵力牵引了出来，一同打入了李潇体内。为其提供进阶需要的灵气，随着冥冥中一道道声音传来，李潇的修为一路飙升，从人元境杀入了真阳境，又从真阳境一路冲到了真阳境巅峰，直至突破到灵虚境，这才稳稳的停了下来。若有人在此，必定震惊。天庭圣主纵然状态不佳，但手段却是逆天的，醍醐灌顶，短短不到一个时辰的时间，硬是把一个人元境搞到了灵虚境。这是连跨了一个大境界，不知何时，李潇才醒来，激动的无以复加。如今的他和昔日的，简直就是一天一地。这若是再会宗门
彻底改变了他的一生。这便是我要让你送的东西。叶晨将霸龙刀递给了李潇，好强的刀！李潇接过，当场一阵趔趄，因为霸龙刀太重，而且刀气逼人。饶是他此刻灵虚境的修为，都有些扛不住他的威压了。即可动身吧，晚辈定不辱使命。李潇感激涕零，豁然转身，一步踏上了虚空，以至于不习惯，一头又栽了下去。尴尬的他，这才狼狈的爬起身，祭出了飞剑，叠出叉子才好。看着离开的李潇。叶晨深深吸了一口气，你就不怕他阳奉阴违吗？还在弹琴的柳如烟说了一句：“除非他嫌命长了，我是不是应该感到荣幸？”柳如烟轻语一笑：“什么意思？”刚刚坐下的叶晨愕然的看了一眼柳如烟。虽然我对修世界了解不多，但还是知道分南北楚的，整个南楚都是天庭。你在修世界的身份，就如我凡人国度的诸侯王一样，而且是那种连皇帝都忌惮三分的诸侯王。你这样一个剧情，住在南诏，可不就是我们的荣幸吗？你这样理解也没错。叶晨很随意的耸了耸肩，但也正如你凡人界的诸侯王一般，他们的地盘，他们的功勋。他们的荣耀都不是上苍平白无故赏赐的，他们的身后那是尸山和血海。我可以认为你这是在教授我修世界的生存法则吗？不只是修世界，凡人界也一样。强者位尊，拳头就是王道。南诏的夜，祥和而宁静。舒适的床上，叶晨再一次陷入了沉睡，一如既往，神色迷茫而痛苦。床前，柳如烟静静坐在那里，手里握着丝绢，不断的为其擦拭着额头渗出的冷汗。但无论他如何努力，都抹不掉那脸庞上的沧桑和疲惫。寂静得夜。因一道轰隆声所打破，整个南诏皇城都被惊动了。晋魏军齐出，纷纷握着武器。虚天之上，两只大鹏飞来，其大无比，快如闪电，悬飞在南诏皇宫的上空，遥看而去。其上还站着两个人，一个白衣青年，一个紫衣青年，修为不算高，只有人缘境，不然也不会踩着灵兽为其逮捕。仙人见到那满眼凶光和屹立在上面的仙人，晋魏军们神色顿时大变。上仙如此大动干戈，不知所谓何事。柳如烟走出了阁楼，仰看着虚天。我等乃突奴国国师，白衣青年冷斥了一声：“杀我突奴国将军，就不准备给个交代吗？速速让你家国师出来答话，不然今夜踏平南诏。”两位，枉你们是仙人，也会恶人先告状吗？柳如烟冷冷一声：“贵国军队偷入我南诏，玉洁是我威胁我父皇，不该杀吗？真是好歹！”紫衣青年一声冷哼，震得凡人耳朵一血。既然如此，那今夜就让南诏血流成河。说着，两人纷纷动手，一人吐出了一缕火焰，一人吐出了一道雷霆。在修士眼中，那虽然跟闹着玩没啥区别。但在凡人眼中，那火焰和雷霆可是一场灾难。正很快，皇宫一座阁楼之中响起了悠扬的琴声，让紫衣青年和白衣青年顿时一愣，还有心情弹琴。白衣青年戏谑一笑：“你们是那个门派的。”一道声音从下面传来了：“不龙门，让你们死的明白些。”紫衣青年脸上露出了凶狞之色，当即命令大鹏俯冲了下来。然就在此时，一只金色的大手突兀的出现，扫过了虚空。再去看天空时，大鹏依旧在，但其上的白衣青年和紫衣青年却是消失不见了。哪哪去了？禁卫军们纷纷怔在了那里，他们没看清，但那大鹏却是看得清清楚楚。白衣青年和紫衣青年是被那金色大手生生碾成虚无的。大鹏有灵性，身躯颤抖了，从虚天之上飞下，坠落在了阁楼前，匍匐在了那里。他虽然是灵兽，但也分得清强弱。里面那人真是太强了，送你的灵兽，没事可以上天逛逛。阁楼里，叶晨狠狠地伸着懒腰，谢谢。柳如烟嘻嘻一笑，像是一个不谙世事的小姑娘，很是雀跃地跑了出去，哪里有半点公主的样子？他跑了倒是没啥，没人弹琴了，以至于还想找个地方好好吟诗一首的叶晨，一头就栽倒在了地上。醒了没一分钟，便又陷入了沉睡。门外，柳如烟正抚摸着大鹏毛茸茸的脑袋，以后你就跟着我了，要乖哦。前不久还满眼凶光的大鹏，此刻倒是想温顺的小绵羊。他不是怕柳如烟，而是怕叶晨。他有思想，很确定叶晨一指头就能戳死他上千次。叶晨强势出手，灭了突奴国两个国师，让黑压压的禁卫军有些没有反应过来。待到反应过来之后。集体对着叶晨跪了下去，那神色恭恭敬敬的，就像是拜神一般。有此大神在，甚是安全。谁还敢欺负南诏？一个不算插曲的插曲过去了，叶再次陷入了宁静。混蛋！夜里，北楚一座山峰中传来了一声怒吼声。这山峰不算大，却也算巍峨。其上屹立着一座庞大宫殿，在北楚称这里为独龙门。此刻，独龙门大殿中，独龙门门主勃然震怒，一切皆因他派去凡人界的弟子被灭了，而且还是两个。本来。去凡人界做国师的弟子基本都不受宗门待见，但这两个不同，他们可是他这门主的私生子，是他偷偷送走的，以便他日照回来。如今倒好，一觉睡醒，俩儿子没了。杀！独龙门主如疯狗一般在咆哮：“给我杀了南诏国国师！”遵命。殿众人心照不宣，也知道为何独龙门主如此动怒，那还敢耽搁？当即便有三个黑衣人飞出去，直奔凡人界的南诏而去。独龙门濒临修世界和凡人界的交界，距离南诏国不算远，而那三个黑衣人也不是一般的经验。跑得不兔子还快，赶在黎明前杀到了南诏国皇城。没过多久，南诏国皇宫上又闻轰鸣，然后就没然后了。三个黑衣人刚到，一句开场白都没来记得说，便去阎王殿报道了。都都死了。当独龙门主听
，那我的两个儿子的命呢？卢龙门主顿时暴怒，空明镜又如何？我们的大靠山可是血灵世家，他再强，还能敌得过一个家族？本门主教训的是，本主教训的是，这次你去，卢龙门主冷喝一声，不要强攻，给我好好查查那人的底细。明白。紫衣老者当即消失在了大殿之中。星夜之下，他速度极快。他修为乃是灵虚境巅峰，不效一个时辰便到了南诏。这厮倒是聪明，还未进皇城，便用隐匿灵符遮盖了浑身气息，这才化身成一个卖草鞋的老头，偷偷潜入了皇城，在一个卖茶的老翁摊位前驻足了。老哥，听说咱们皇城有一位高深莫测的仙人。紫衣老者一边饮茶，一边问道：“一看你便是外地来的。”那卖茶的老翁温和一笑：“至于你所说的仙人，确有其事。他的确高深莫测，昨夜突怒过两个国师都被灭了，这么厉害。”紫衣老者故作惊讶，不过他好像得了什么怪病。老翁盘腿坐在了座椅上，掏出了烟袋，吧嗒吧嗒的抽着。怪病？紫衣老者一愣，啥怪病？这也是宫里的人传出来的，说是那位仙人神志不怎么清晰，就如行尸走肉一般，谁都不记得。奇怪的是，他只要一听到公主弹琴，马上就好了。还有这等事？紫衣老者眸光一闪，甩下一个铜板，转身离开了。这厮的确很谨慎，直至夜幕降临，直至到了深夜，这才潜入了皇宫。再出来时，这厮手里还拎着一个人，仔细一看，乃是一个侍卫。搜魂，寻了一个没人的角落，他对那侍卫动了搜魂术。三五秒之后，他身躯一颤，整个人都怔在了那里，如同遭了雷劈，脸色再也同一时间变得惨白，额头冷汗直冒，神情也随之变得恐惧。夜夜晨，他嘴皮抖动，声音是颤抖的。他虽然只是独龙门的一个长老，但还是见过夜晨，恐怕修士界没人不知道夜晨，因为他的容貌刻进了每一个人的骨头里。他的传说乃是一代人的噩梦，他他还活着。紫衣老者身躯颤抖的不行，连滚带爬的逃出了皇城，一路飙飞，愣是只用了一刻钟。回到了独龙门，惊天秘心，惊天秘心，还未进大殿，他便鬼哭狼嚎了起来，跑进大殿，一个没站稳，栽倒在了地上。如此慌乱，成何体统？独龙门主冷哼一声，惊天秘心，惊天秘心哪门主？紫衣老者慌忙从怀里掏出了一块玉石，递给了独龙门主，而他却在蜷缩在地上，整个人都在打颤。这很快，独龙门主身形也踉跄了一下，但从玉石中看到叶晨那张脸时，他就如看到一个恶魔，让他整个人都恍若堕入了地狱一般。他他竟然还活着。他竟竟然还活着，独龙门脸色惨白无血色，声音也如身体一般在颤抖着。很快，独龙门的老祖也被惊动了。纵然是老祖，当得知消息之后，整个人也都吓得神色苍白。那是叶晨，那是天庭圣主，他是杀神，莫要慌张，莫要慌张。还是独龙老祖淡定，生生压下了恐惧和震惊。玉石记忆中不是说了，他神志不清，仿若行尸走肉，必定受了重创，必定没有巅峰战力。我们只需控制住那个柳如烟，还怕他一个失忆的人？老祖，受死的骆驼比马大。此事还是上报血灵世家未妙。卢龙门主开口说道：“对对对，我们还有血灵世家这个后台。”卢龙老祖慌忙说道：“快快传讯给血灵世家！不，我亲自去，还是我亲自去。”夜漆黑，风凛冽，不断借助传送阵的卢龙老祖来到了大气磅礴的血灵世家。什么？很快，血灵世家大殿中便响起了无法置信的声音，连血灵老祖都被惊动了。此事干系甚大，你敢诓骗于我，你会死得很惨。血灵老祖眸光犀利的盯着卢龙老祖，那是无妄大则，但凡踏入之人。十死无生，怎么可能活着出来？此事千真万确。独龙老祖一脸恭敬，又一脸唯唯诺诺。前辈不是不知，大楚境的并非十死无生。几年前，叶晨不就是从荒漠中活着出来的吗？老祖，无论真假，都需探明。血灵家主沉吟了一声，通知嗜血殿和各大世家卫庙，通知他们作甚？血灵老祖一声冷哼，荒古圣体浑身都是宝，让他们来与我们瓜分吗？可是以我血灵世家一家之力，绝拦不住那叶晨。独龙不是说了吗？叶晨神志不清，如同行尸走肉。血灵老祖悠悠一笑。他的命门就是那个叫柳如烟的，只需控制了他，叶晨便是待宰羔羊。